ഹായ് ഓൾ മക്കളെ നമ്മൾ എൻ എം എം എസ് എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ സബ്ജക്റ്റുകളുടെയും പ്രിപ്പറേഷൻ നമ്മുടെ ഈ ചാനലിൽ തന്നെ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ കെമിസ്ട്രിയിലെ വളരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ഏരിയയാണ് മെറ്റൽസ് ആൻഡ് നോൺ മെറ്റൽസ് ലോഹങ്ങളെ കുറിച്ചും അലോഹങ്ങളെ കുറിച്ചുമുള്ള ഭാഗം അതുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദ്യങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് ആൻസർ പറയാൻ വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യുക ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ആൻസർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് എ നേച്ചർ ഓഫ് മെറ്റൽസ് ലോഹത്തിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ പെടാത്തത് ഏതാണ് നമുക്കറിയാം ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഒരുപാട് ലോഹങ്ങളുടെ മെറ്റൽസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മാലിയബിലിറ്റി നോൺ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ടെൻസിൽ സ്ട്രെങ്ത്ത് ഹൈ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് മാലിയബിലിറ്റി എല്ലാവർക്കും അറിയാം അടിച്ചു പരത്താനുള്ള കഴിവായിരുന്നു നോൺ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഹീറ്റിനെയോ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെയോ അഥവാ താപത്തെയോ വൈദ്യുതിയെയോ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനുള്ള താപചാലകം അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുത ചാലകം അല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ടെൻസിൽ സ്ട്രെങ്ത്ത് നല്ലൊരു ഫോഴ്സ് കൊടുത്താലും പൊട്ടിപ്പോവാതെക്കാനുള്ള എബിലിറ്റി അതാണ് ടെൻസിൽ സ്ട്രെങ്ത്ത് ഹൈ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉയർന്ന ദ്രവണാംഗം മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പൊ ഇതിലേതായിരിക്കും മക്കളെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് യെസ് ഈ പറഞ്ഞതിൽ എ എന്താണ് ലോഹത്തിൻ്റെ മെറ്റലിൻ്റെ സ്വഭാവമാണ് സി മെറ്റലിൻ്റെ സ്വഭാവമാണ് ഡി യു മെറ്റലിൻ്റെ ആണ് ഇത് മാത്രം എന്താണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് ബി നോൺ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഇത് നമുക്കറിയാം നോൺ മെറ്റലിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ ഉൾപ്പെട്ടതാണ് അല്ലേ മെറ്റൽസ് എന്ത് ചെയ്യും ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെയും അതേപോലെ തന്നെ ഹീറ്റിനെയും ഒക്കെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനുള്ള താപചാലകമാണ് വൈദ്യുത ചാലകമാണ് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞതിൽ ബി മാത്രമാണ് ഇതിലെ നോട്ട് എ നേച്ചർ ഓഫ് മെറ്റൽസ് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ which metal is mixed in iron to make stainless steel stainless steel undaakkan iron inde kude use cheyuna metal edana stainless steel ennu parayunnathu namukku ariyam endana oru alloy aanu adhava loha sangaram aanu alloy ennu parayal mixture of metals aanu oru vaad lohangal kooti chertha sangathi aanu idu ee parayal loha sangaram ennu vilikkunathu appo adile pradhana petta onnu stainless steel adu nammala vehicles inde body parts undaakkan adhe pole utensils paajaga paathrangal okke undaakkan vendittaanu സാധാരണ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ഉപയോഗിക്കുക അപ്പം അതിന് വേണ്ട ആൾക്കാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ടത് അയേൺ തന്നെയാണ് പിന്നെയുള്ളത് ആരാണ് എന്നാണ് ക്രോമിയം നിക്കൽ കോപ്പർ സൾഫർ അലുമിനിയം സിങ്ക് സിങ്ക് കോപ്പർ ഓക്കെ ഏതാണ് മക്കളെ റൈറ്റ് ആൻസർ യെസ് എ ആണ് കേട്ടോ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ക്രോമിയം ആൻഡ് നിക്കൽ ആണ് ഓക്കെ ക്രോമിയം അതേപോലെ നിക്കൽ കുറച്ച് ആരുണ്ട് കാർബണുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ ഫെക്രിനിക് എന്ന് പഠിച്ചാൽ മതി ഫെക്രിനിക് ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടതാണ് ഫെക്രിനിക് ഇതേപോലെ ഒരുപാട് അലോയ്സ് ഉണ്ട് ബ്രാസ് അതേപോലെ ബ്രോൺസ് അല്ലേ പിച്ചളയും അതേപോലെ തന്നെ വെങ്കലവും നമ്മളത് പഠിച്ച പോലെ അൽനിക്കോ അല്ലേ നമ്മുടെ കാന്തമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന അൽനിക്കോ അയേണ് അലുമിനിയം നിക്കല് കൊബാൾട്ട് അൽ നി കൊ പേര് പോലെ തന്നെയാണ് അലുമിനിയം നിക്കല് കൊബാൾട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ അയേണും കൂടിയും ഇത് കാന്തം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന അൽനിക്കോ എന്ന് പറയുന്ന അലോയ് ലോഹസങ്കരമാണ് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞതിൽ എ ആയിരിക്കും ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ഓക്കെ റൈറ്റ് വിച്ച് എലമെൻറ്റ് ഈസ് സ്റ്റോർഡ് ബൈ കീപ്പിംഗ് ഇറ്റ് ഇമ്മേഴ്സ്ഡ് ഇൻ വാട്ടർ ജലത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന എലമെൻറ്റ് മൂലകം ഏതാണ് എന്നാണ് ബ്രോമിൻ ലിത്തിയം സോഡിയം ആൻഡ് ഫോസ്ഫറസ് ഏതാണ് മക്കളെ റൈറ്റ് ആൻസർ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും സോഡിയം ആണ് എടാ സോഡിയം വാട്ടറുമായിട്ട് വേഗത്തിൽ റിയാക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ വിഗറസ് റിയാക്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ പെട്ടെന്നുള്ള റിയാക്ഷൻ ആണ് വാട്ടറുമായിട്ട് സോഡിയം ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ബ്രോമിൻ എന്താ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ഒരു എലമെൻ്റ് ആണ് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റോർഡ് ബൈ കീപ്പിംഗ് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നത് വാട്ടറിൽ ഏത് ആണ് എന്നാണ് ആൻസർ ഫോസ്ഫറസ് ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ മക്കളെ ഈ ഫോസ്ഫറസ് സോഡിയത്തെ പോലെ തന്നെ എയറുമായിട്ട് വേഗത്തിൽ റിയാക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ നമുക്കറിയാം അത് പെട്ടെന്ന് എയറുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുകയും ഫോസ്ഫറസ് അവിടെ ഫയറിനെ ക്യാച്ച് ചെയ്യും അഥവാ തീപിടുത്തം ഉള്ളതുപോലെ സംഭവിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫോസ്ഫറസിനെ നമ്മൾ ഈ പറഞ
അയേൺ ഗോൾഡ് അയേൺ സൾഫർ ടങ്സ്റ്റൺ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യാ ഈ വീഡിയോക്ക് താഴെ കമന്റ് ആയിട്ട് എഴുതി വെക്കുക നോക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ ആൻസർ ശരിയാണെന്ന് ഇത്തരത്തിലുള്ള കൂടുതൽ വീഡിയോസ് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മറ്റൊരു വീഡിയോ നമുക്ക്